Seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela tua vida, para Deus renovar a sua fé, para Deus aumentar a sua fé. Eu quero estar orando para o Senhor derramar a sua bênção sobre a tua vida em nome de do Senhor Jesus. Depois desta oração, a sua fé vai ser renovada, restaurada. Você vai ver o novo de Deus em sua vida. O Senhor Deus vai trabalhar sobre a tua vida poderosamente, grandemente, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra rima para a sua meditação, que se encontra em Hebreus capítulo capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante, que diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é a aparente. Amém e amém. A palavra do Senhor, ela está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não vêm. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos em nossas vidas. É aquilo que nós desejamos, almejamos e temos a certeza que Deus vai nos abençoar, que Deus vai permitir que nós recebamos aquilo que nós queremos. A fé é ter a certeza das coisas que nós esperamos em nossas vidas. Você tem a certeza que você tem a fé certa ou a dúvida está tomando a sua mente, os seus pensamentos ou você está dizendo que você tem fé, mas você não acredita no que Deus pode fazer sobre a tua vida. Deus, ele pode mudar a sua história e a sua vida em nome do Senhor Jesus. E você vai receber de Deus o melhor desta terra. Deus, ele criou céus e terras através de sua palavra, através da fé. Você também pode formar a tua vida, o teu futuro, através das suas crenças, através da tua boca, através daquilo que você pensa, você vai receber no seu futuro. Você vai alcançar o melhor de Deus sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu quero fechar com mais um versículo que está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? E amém. Nós temos que ter fé para agradar a Deus, porque se nós não temos fé, nós não acreditamos que Deus existe e que Deus pode nos abençoar, que Deus pode nos dar dádivas aqui nesta terra. Se nós não cremos nisso, nós não vamos agradar a Deus. Se nós erramos e falhamos e não temos fé, nós desagradamos a Deus, o Senhor. Então é necessário que nós tenhamos fé e buscamos a fé. Nós temos que orar e buscar a fé para que Deus possa trabalhar sobre as nossas vidas e restaurar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você 
não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença pai eu apresento a vida desta pessoa esta pessoa que precisa de uma renovação sobre a tua vida esta pessoa que precisa precisa Deus de fé esta pessoa Deus que tem perdido pai a tua fé esta pessoa Deus que o Senhor pai precisa encher ela com teu Espírito Santo pai vai derramando do teu poder da tua unção tirando todo o mal tudo que atrapalha ela a ter fé a te buscar estar na tua presença caia por terra agora vai saindo da vida dela agora em nome do senhor jesus pai que o senhor toque poderosamente deus que o senhor dê o renovo que o senhor restaure a mente os pensamentos pai que o nome do senhor jesus que a tua fé seja derramada sobre a vida desta pessoa pai tire toda a dúvida tudo aquilo que atrapalha o entendimento desta pessoa em nome do senhor jesus caia por terra saia da vida dela agora em nome do senhor jesus deus eu te apresento neste instante a cada pedido de oração a cada pessoa apresentada aqui nos comentários que o senhor deus passe com teu poder e com a tua unção sobre cada pedido de oração tudo aquilo que atrapalha a vida desta pessoa tudo aquilo que tem assolado a vida vida desta pessoa aqui nos comentários caia por terra agora vai saindo da vida dela agora em nome do senhor jesus pai que o senhor dê resposta que o senhor deus atue poderosamente que haja testemunho sobre a vida desta pessoa em nome do senhor Jesus, Pai, faça a tua restauração, dê o um renovo completo, traga paz sobre a família, sobre a vida desta pessoa, dê, Pai, tranquilidade e pensamentos bons, faça a tua restauração no casamento, na vida sentimental pai que os projetos desta pessoa seja renovado a partir da mente dela em nome do senhor jesus pai que o senhor traga paz e alegria é isto que eu te peço e já te agradeço em nome do senhor jesus amém e amém Deus, ele criou os céus e a terra no poder e autoridade da sua palavra. Você pode profetizar sobre a tua vida e Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Toda palavra saída da tua boca, Deus vai realizar 
em sua vida. Tenha pensamentos bons, tenha uma boca profética e você vai alcançar a bênção do Senhor em sua vida, em nome de do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe.